എം ജെ ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ റെസിപ്പീസിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു പൈനാപ്പിൾ ഐസിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഐസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് പൈനാപ്പിൾ ഐസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പൈനാപ്പിളിൻ്റെ പകുതി പൈനാപ്പിളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ പകുതി പൈനാപ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഐസ് എങ്ങനെയാണ് പൈനാപ്പിൾ ഐസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം വേറെ ഒന്നും ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് അതായത് ഈ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ അകത്തിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് കുട്ടികൾ ഐസ് തിന്നാൻ തോന്നുന്നു മമ്മി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ പുറത്തു പോയി വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു സമയമല്ല ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം എന്നൊന്നും ഐസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനല്ല കേട്ടോ പറയുന്നത് വല്ലപ്പോഴും ഒരു ദിവസമൊക്കെ നമുക്ക് ഐസ് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാനിത് ഈ പഞ്ചസാരയും പൈനാപ്പിളും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ പൈനാപ്പിൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല മധുരമുള്ള പൈനാപ്പിളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നന്നായി വെന്ത് അതിൻ്റെ വെള്ളം ഇതായിട്ട് വരുമ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് തിളപ്പിക്കാം അപ്പം ഞാനിത് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെച്ചു ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വരെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പൈനാപ്പിളിൽ നിന്നും വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഉരുകിയ വെള്ളവും പൈനാപ്പിളിൻ്റെ വെള്ളവും നമ്മൾ ഒഴിച്ച വെള്ളവും കൂടി നന്നായി തന്നെ റെഡി ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിട്ട പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഉരുകി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത വെള്ളവും പൈനാപ്പിളിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നന്നായി തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് വെന്ത് ഉടയാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയൊന്നും വേണ്ട നന്നായി കുഴഞ്ഞു പോകുകയൊന്നും വേണ്ട ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ അരച്ച് ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിളൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ സ്പൂൺ വെച്ചിങ്ങനെ അമർത്തി നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് പൊട്ടുന്ന് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം ഇട്ടതിനേക്കാട്ടിൽ ഒന്ന് ചുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി ഇതിലൊരു നുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നന്നായിട്ട് ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് അരച്ച് ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ എസൻസ് ഒക്കെ ചേർക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എസൻസ് ചേർത്താൽ നല്ലൊരു പൈനാപ്പിളിൻ്റെ മണവും ഒക്കെ കിട്ടും പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ചേർക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കളർ ചേർക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതല്ല എസൻസ് ആയാലും കളറായാലും ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇത്ര ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മക്കൾക്ക് ഐസിന് ഐസ് ആവുകയും ചെയ്തു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തണുത്തത് കൊടുക്കുന്നതൊന്നും ഒരു ഹെൽത്തി ഒന്നും അല്ല എന്നാലും വല്ലപ്പോഴും ഈ ചൂട് സമയത്ത് വല്ലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പുറത്ത് പോകാനോ ഒന്ന് വെക്കേഷനായിട്ട് അവർക്കൊന്ന് പുറത്ത് പോകാനോ ഒന്നും പറ്റാത്ത ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഐസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏത് ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അരച്ച് എടുത്ത് ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ട് കണിക്കാം അങ്ങനെ ഞാനിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ച് ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുക്കാം അപ്പം ഞാനിത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെട
ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇതുപോലെ അരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ജ്യൂസിന് വേണ്ടി അരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ അരിച്ചെടുക്കുക തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കാനായാലും ഇതുപോലെ ഒരു തുണി വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല പഴുപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും കണ്ടോ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ജ്യൂസ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിത് ഐസ് സെറ്റാവാനായിട്ട് വെക്കാൻ പോവാണ് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ പാത്രങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പാത്രം അതിന് മുമ്പ് പാലൈസും പിന്നെ എന്താ പറയുക പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഐസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിലാണ് ഞാൻ ഐസ് സെറ്റാവാനായിട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ജ്യൂസ് ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഫ്രൂട്ട് എടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ തിളപ്പിച്ചുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പച്ചക്കുത്തൊക്കെ മാറി ഇതിന് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് വാട്ടർ മെലനൊക്കെ നമ്മൾ പീസായിട്ട് കഴിച്ച് നമ്മൾ കൊത്തിയരിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കുന്നതിനേക്കാട്ടിലും ഒരു വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ജ്യൂസായിട്ട് എടുത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് ഐസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പച്ചക്കുത്തുണ്ട് അങ്ങനെ അതിന് മുമ്പ് ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഇതുപോലെ തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഉണ്ടാക്കി തിളപ്പിച്ച് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷെ മുന്തിരി ആയാലും മറ്റേത് ഫ്രൂട്ടായാലും ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ടായാലും ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐസായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇതിൽ നാലെണ്ണത്തിലും ഒഴിച്ച് വെച്ചു ഇനി ഇതൊരു ഹാഫ് സെറ്റായി കഴിയുമ്പം ഇതിൽ ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ കുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് മൂടിയുണ്ട് ഇത് മൂടിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ ഐസ് ഇവിടെ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ഹാഫ് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞപ്പം അതിൻ്റെ സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണിത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി നാളെ കാണാം താങ്